целият управителен съвет на БНБ носи отговорност за това, което стана с КТБ. Ние не сме променили позициите си с категорични аргументи, че става дума за преки загуби най-малко от 4 милиарда лева, които са били раздадени неправомерно под формата на лъжа кредити и също така за много повече милиарди преки и косвени ефекти върху българската економика. И това, че ние и нашите наследници ще трябва да плащаме за това, че бюджета на Република България беше ангажиран с огромни стотици милиони, милиарди левове, които трябва да отидат за решаването на този проблем с КТБ, който беше много близо до това да взриви банковата система на България. Но за да не бъда голословен, ще ви кажа, че позицията на БСП Лява България категорично се подкрепя. И подкрепяше поне до скоро от почти всички политически сили и категорично тази позиция беше потвърдена от заключенията в официалния доклад на Временната комисия, която работеше по КТБ. Цитирам страница 140. Комисията счита, че БНБ не е изпълнявала ефективно своите надзорни и контролни функции спрямо КТБ. Стотици милиони лева кредити са отпуснати от КТБ на фирми с фиктивна или нулева стопанска дейност, с липсващи реални гаранции за получаваните кредити. Множество кредитополучатели регистрирани на един и същи адрес, фирми преостъпващи в същия ден получени кредити за милиони евро на други фирми и физически лица. Комисията не получи задоволително обяснение от представителите на БНБ, защо не са реагирали на редица други твърде необичайни за нормалната банкова практика факти като феноменален ръст на активите на КТБ 300% за 3 години 2009-2012 година. Предлагането на лихви по депозитите далеч над пазарната лихва. Изключително високия процент на предоговарени кредити. И накрая, до поставането на КТБ под особен надзор, БНБ не е реагирала адекватно на нито едно от многобройните нарушения. Уважаеми колеги, това са констатации на комисиите, под които се подписахме абсолютно всички представители на парламент. Освен това, от края на юни и юли до края на 2014 година, позицията за оставката на целия управителен съвет на БНБ беше категорично подкрепена и изисквана от всички водещи политици на управляващото мнозинство от партия ГЕРБ. На 13 юли 2014 година в интервю и за Дарик Радио господин Борисов казва, цитирам, трябваше целият управителен съвет на БНБ да си хвърли оставката и в понеделник да сменим с нови хора, които да отидат и да извадят и да кажат защо е допуснато това. На 13 юли господин Борисов, цитирам, Иван Искров излезе из цялата си наглост, каза, политиците са на ход. Ама защо ние да сме на ход? Когато взимахте големите заплати, ние ли бяхме на ход? Даже по-нататъка господин Борисов иска и според мен отива твърде далеч арести на тези хора. На 15 юли господин Борисов, цитирам, те страдат от липса на репутация, става дума за членовете на управителния съвет. Каквото и да кажат, аз не мога да им вярвам. Първото, което трябва да се направи е оставката им да бъде като точка първа в дневния ред на Народното събрание. Аз съм казал и на госпожа Цецка Цачева, казва премьерът Борисов. На 8 ноември 2014 година председателът на парламента, госпожа Цачева, в седмицата на Дарек Радио, иска оставката на целия управителен съвет. Същото прави и председател на бюджетната комисия госпожа Менда Стоянова на 18 ноември 2014 година. Същото прави и господин Добрев на 19 ноември 2014 година. Същото правят на 18 октомври 2014 година всички социални партньори КНСБ, Подкрепа, КРИП, БСК и Асоциацията на индустриалния капитал. И тук възниква въпроса. Какво се е случило с тези категорични позиции, които траят почти цяла година? И сега се променят. Възниква въпроса, кой управлява държавата? Кой има силата да промени тези категорични позиции на водещите политици от управляващата коалиция? На въпроса кой трябва да бъде даден отговор? Иначе изпадаме в странна ситуация. А ние не изпадаме. Ние си поддържаме позицията от миналата година. След това, по отношение на втория проблем за банковата вакансия, който е още по-тежък, 
Уважаеми колеги, на срещата при премиера Орешарски неофициална в събота и в неделя управителният съвет на БНБ предложи основна водеща альтернатива банкова вакансия. Това трябва да го има в записите, аудио, в стенограмите на тези срещи и то беше потвърдено в интервюта и изказване в телевизиите и радиото веднага след тези срещи, които бяха при господин Орешарски и в Българската народна банка в тази неделя в края на юни. Освен това, вие сте слушали вероятно изказванията на други двама водещи банкери, председател на Асоциацията на търговските банки по това време, господин Хампарцумян, който в сутрешния блок на нова телевизия, 4 декември 2014, председател на Асоциацията, който беше на срещата в БНБ, казва Идеята за банкова вакансия беше като да стреля с артилерийски снаряди по връбчета. Така, на същата тази среща в БНБ, в която присъстваше и господин Хампарцумян, присъстваше и господин Гаврийски. Тогава, като представител на БСП, бях упълнощен на срещата да заявя, че Българската социалистическа партия е категорично против альтернативата банкова вакансия, Изнесохме економически и политически аргументи, економически с конкретни факти за това какви тежки последици ще има за българската економика, а и самия господин Хампарцумян в това интервю казва, че въвеждането на банкова вакансия ще ще да върне България с 15 години назад. След нашето категорично становище, че няма да има изваредно заседание на парламента след обяд същата неделя, тъй като, уважаеми колеги, без решение на парламента няма как да бъде въведена банкова вакансия. Тя е въвеждана много рядко в световната история. Ведна с декрет на президента на Съединените щати при голямата депресия, наскоро с решение на президента и парламента на Кипър и трябваше да има решение на българския парламент. Но без свикването на парламента изваредно в неделя от председателя на парламента господин Михаил Миков, това нямаше как да стане. И за това, след като изслушахме тези странни аргументи сутринта от 9 часа в банката, категорично заявих от името на БСП, че ние не подкрепяме банковата вакансия, ние сме категорично против банковата вакансия, няма да се свиква заседания на парламента и след моето изказване имаше изказвания на господин Хабарцумян и господин Гаврийски. Между впрочем, господин Гаврийски, бившия шеф на БНБ, каза, че той ще отиде във всички медии до края на деня, ако някой си позволи да приеме това катастрофално решение за банкова вакансия в Република България. Така че, на основата на това, което споделям с вас, като личен участник в тези разговори, като свидетел на това, което стана в периода от миналата година до сега, още веднъж изразявам позицията на БСП Лява България, че по принципни съображения, ние не коментираме нищо лично, ние твърдо стоим на позицията, че ръководството на БНБ трябва да бъде подновено целият управителен съвет поради тежките економически загуби и опасности, в които беше вкарана българската банкова система. Благодаря ви.